நிறகுடுத்தா முத்துண்டோ பொன்மணி முத்தத்து அசகுஷலே பெண்ணாளே புத்தரி விளையுண்டு காணாமற கழியானே இது மாறாட்டமானே களியிலாக்கை நிறையும் பூக்கை நிவரும் மாயா ஜாலம் கண்கெட்டல் இது காணாத்த கோலம் ஆரும் கேட்காத்த ஜாலம் இது காணாத்த கோலம் பண்டும் கேட்காத்த ஜாலம் நிறகுடுக்கா முத்துண்டோ பொன்மணி முத்தத்து அசகுசலே பெண்ணாலே புத்தரி விளையுண்டோ ചെന്നാലുണ്ടല്ലോ സാക്ഷരത ക്ലാസ്സിലെ മാഷ് ഭയങ്കര കണിച്ചുകാരൻ നടന്നൂടെ നിനക്ക് 
അയാള് മനുഷ്യന് തൊലി ഉരിച്ചു കളയും ഒന്ന് എഴുന്നേക്കാം മുമ്പേ ഓടി ഓടുന്നു വെള്ളം പിടിച്ചോട്ട് വരാനായിരിക്കും അല്ലേ ഉം വേഗം വേണം ധൃതി വെക്കാതെ സിനിമയ്ക്ക് കാശേരാന്നും പറഞ്ഞാലും പറ്റിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറെ ഇനി ഒരു തീരുമാനം അറിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ വെള്ളം കൊണ്ടുവരും ഇന്ന് അച്ഛൻ വരുമ്പോ തീർച്ചയായും ഞാൻ വാങ്ങി തരാം ഇത് തന്നെയല്ല ഇന്നലെയും പറഞ്ഞത് ഇത് അതുപോലെയല്ല ഒന്ന് ചെല്ലന്റെ കൂട്ടാ വേണ്ട 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 ഇനിയും വാക്കുമാറിയാൽ ഒരു കാലത്തും ഒരു സഹായം ഞാൻ ചെയ്യില്ല നോക്കിക്കോ ശരി മിസ്റ്റർ പൊതുവാൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് എന്താടോ ഇന്ന് ഇത്രയും വൈകിയേ യുദ്ധം എന്താ ചെയ്യണം എന്താ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്ര പോരാ പൊതുവാളെ അടിയുണ്ട് തിരിച്ചടി ഇല്ല ഓ എന്തുണ്ട് ചേട്ടാ മെയിൻ ന്യൂസ് അങ്ങനെ മെയിൻ ആയിട്ട് ന്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല ഞാനും നോക്കട്ടെ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ശല്യങ്ങള് മോളെ ശ്രീദേവി ആ കോപ്പി പുസ്തകം കൊണ്ടുവന്ന് കാണും അല്ല എന്ത് കോപ്പി പുസ്തകം ഇന്നും നീ വന്നില്ല അല്ലെ അച്ഛന്റെ കുഴമ്പ് വാങ്ങിച്ചോ മോളെ ഈ കാവലി പണി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തരം നരകം തന്നെയാ ഓ കമ്പനി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഇത്ര രാത്രി മുഴുവൻ കൂട്ടിയും ബഹളുമായിരുന്നു മുതലാളി എപ്പോഴാ ഗേറ്റ് കൂടെ പോവാൻ അറിയില്ലല്ലോ ഒരു പോള കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല എന്റെ കോപ്പി പുസ്തകത്തിന്റെ കാര്യം എന്താ ഞാൻ എന്താ നീ ആ കയ്യിൽ കിടക്കുന്നത് അത് അലക്കില്ല അച്ഛാ വൈകിട്ട് പൈപ്പിൽ വെള്ളം ഇല്ലായിരുന്നു അന്താ നിന്നോടെ ചോദിച്ചത് എന്റെ കോപ്പി പുസ്തകം കോപ്പി പുസ്തകം കോപ്പി എഴുതി പഠിച്ച അമ്മ ഇപ്പൊ കളക്ടർ ആവാൻ പോകല്ലേ കോപ്പി എഴുതാതെ ചെന്നാ മാഷി ചീത്ത വിളിക്കാൻ എന്താ അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ പെണ്ണിനെ കോളേജിൽ അയക്കാൻ പറ്റാത്ത വിഷമത്തില്ല ഞാൻ അപ്പോഴാ എഴുപത് കഴിഞ്ഞ അമ്മയുടെ കൂപ്പി എഴുത്ത് നൂറ് ശതമാനം സാക്ഷരത നമ്മുടെ ജില്ലയ്ക്ക് നേട്ടാ മോനെ ഇല്ലെങ്കിൽ ജില്ല അമ്മയെ പിടിച്ച് വിഴുങ്ങോ എന്തൊരു ശല്യടാത് ഈ രാമായണവും മഹാഭാരതവും ഒന്നും വെറും കെട്ടുകഥകളല്ല രാവണൻ ഒരു അസ്ത്രം ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നു ശ്രീരാമൻ മറ്റൊരു അസ്ത്രം കൊണ്ട് തന്നെ തടുക്കുന്നു ഒന്ന് അഗ്നിയെങ്കിൽ മറ്റത് ജലം ഇതല്ലേ സ്കഡും ബാറ്റ് കെട്ടും നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിൽ പറയാത്ത ഒരൊറ്റ ആയുധവും ഇന്ന് വരെ ഒരുത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഈ നാപ്പാം ബോംബ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താണാവോ അത് ഒരു പ്രത്യേകരം ബോംബ എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്നാ ചോദിച്ചേ അതായത് മറ്റുള്ള ബോംബിന്റെ അത്ര വലിയ ഇപ്പൊ ഈ ബോംബിന് ഇല്ല എന്നാ പിന്നെ ചെറിയ ബോംബ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ പോരെ മതി എന്നാലും ഒരു ബോംബ് ആവുമ്പോ അതിനൊരു പേര് വേണ്ടേ അതാണ് നാപ്പാം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ വിട്ടിത്തം പറയാതെ പൊതുവാളെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞോ ആ അനന്തേട്ടാ നിങ്ങൾ പട്ടാളത്തിലായിരുന്നല്ലോ ഈ നാപ്പാം ബോംബിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നാപ്പാം അല്ലെ ഈ നാപ്പാം ബോംബ് ഞാൻ അത്ര ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഉപയോഗിക്കേ ബോംബ് എന്താ മേത്ത് വെക്കുന്ന സോപ്പ് ആ ദിവസേന ഉപയോഗിക്കാൻ സോപ്പ് പോലെ തന്നെ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ്റെ ബോംബും പക്ഷേ സോപ്പ് കുളിക്കുമ്പോഴേ വേണ്ടൂ ഈ ബോംബ് ഉണ്ടല്ലോ ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ശത്രുവിന്റെ ഒരു അനക്കം കേട്ടാൽ ഉടൻ ഞങ്ങൾ ബോംബ് എടുത്ത് ഒറ്റേറാ അച്ഛ ചായ കൊടുക്കുമോളെ അച്ഛൻ ബോംബ് പറഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുക പ്രൊഫസർ എങ്കൂൺ വേലയുടെ വീട് ഏതാ ഒരു മജിഷ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ ബുക്കിങ്ങിനാണോ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ അയാൾ ഇപ്പൊ പരിപാടിക്കൊന്നും പോകാറില്ലല്ലോ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി തല്ലി കിട്ടിയ പിന്നെ എങ്ങും പോയിട്ടില്ല ഓഹോ ഇതാര് പറഞ്ഞു നീ ഒന്ന് അപ്പുറത്ത് പോയി നേരെ അച്ഛ മാജിക് എന്നും പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെ അബദ്ധങ്ങൾ കാണിച്ചു ഇത്ര ഞാനോട് പോകാനാ പറഞ്ഞത് ബഹു മിടുക്കനാട്ടോ പ്രൊഫസർ അവള് വിവരക്കേടോണ്ട് പറഞ്ഞതാ ശംഭോ നീ ആ പ്രൊഫസർ വീട് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ ശ്രീദേവി മായാവിക്ക് നല്ലൊരു പരിപാടി കിട്ടിയല്ല എന്താ പാവം പട്ടിണിയാ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് എന്നോട് അഞ്ചു രൂപ കടം ചോദിച്ചു എന്റെ അപ്പൊ മൂന്ന് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു എടി ശ്രീദേവി വല്ല ബോധമുണ്ടോ നിനക്ക് അയാൾക്ക് മായാജാലം അറിയൂ ഇല്ലോ എന്നുള്ള അല്ല പ്രശ്നം മിലിട്ടറി എന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോ കിട്ടിയ പണം മുഴുവൻ അരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ആ വീട് വാങ്ങിച്ചത് അവനിപ്പോ വാടക എന്തൊരു മാസത്തിലായി അവന് വല്ല കിട്ടുന്ന തടയേണ്ട കാര്യം എന്താ നിനക്ക് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്ത് നീ ആ പായ വിരിച്ചാ ഞാൻ വിഴും എന്താ ഉണ്ടായത് ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീണു ഇവിടെ പലയിടത്തുനിന്നും കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തുറക്കില്ല പ്രൊഫസർ ഞാനാ എം എച്ച് എസ് വാസവം മാഷാ മാഷ വരും ഇല്ല ഞാൻ കേറുന്നില്ല റിപ്പബ്ലിക് ഡേക്ക് സ്കൂളിൽ ഒരു മാജിക് ഷോ നടത്തി കൊള്ളാൻ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജനുവരി ഇരുപത്ത
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാടും ഒക്കെ നിരന്തരമായി എന്നോട് വന്ന് പറയാറുള്ളത് കൊണ്ടാ ഒരു സഹായം ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയത് മാഷ് വരൂ നീ ഇവിടെ നില്ല് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി സ്വകാര്യം പറയാനുണ്ട് ആ ചെറുക്കൻ ഇത്തിരി പഴയ അപ്പോ തുക എന്ത് കിട്ടും അന്ന് പറഞ്ഞ വാനേഷൻ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ ഏ പെൺകുട്ടിയെ പെട്ടി കിടത്തി അപ്രത്യക്ഷാക്കുന്ന വിദ്യ അതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടി ആൺകുട്ടി അപ്രത്യക്ഷാക്കിയ പോരെ പോരാ ഹൈസ്കൂൾ അല്ലേ പ്രൊഫസറെ സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണു കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ആൺപിള്ളേരെ ബഹളം വയ്ക്കാതെയും കൂവാതിരിക്കുള്ളൂ എന്നാലേ അവന്മാർ കാശും തരൂ അല്ല അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലേ അന്ന് പറഞ്ഞത് അതെ അത് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം അപ്പ തുക വലിയൊരു തുകയൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട എന്നാലും ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൂടി വന്നാലും മുന്നൂറ് പിള്ളേരുടെ ഇന്ന് പിരിച്ചെടുക്കണ്ടേ പ്രൊഫസറെ അയ്യോ അത് പോരാ പോരെങ്കിൽ പരിപാടി വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം അല്ല അതല്ല ശരി മുന്നൂറ് അങ്ങ് മുന്നൂറ് മാഷ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പരിപാടി വിളിച്ചിട്ട് അപ്പോ അഡ്വാൻസ് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ തരുന്നുണ്ടോ ഞാനിപ്പോ കാശൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അല്ല വേണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ സമയം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണോ മൂന്ന് മാസം മുമ്പാണ് ഇയാൾക്ക് ആകെ ഒരു പരിപാടി കിട്ടിയത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാ നിങ്ങളെ തിരക്ക് വേണ്ടിട്ട് അയാൾ പോയേനെ അതാ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞത് പട്ടിണി കിടന്നാലും നമ്മൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ കളയാൻ പാടില്ല ആ ശ്രീദേവി ചേച്ചി മാഷോട് പറഞ്ഞു രംഗൂൻ ചേട്ടന് മാജിക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് ഈ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് തോറ്റു അനന്ത അമ്മ സ്കൂളിൽ പോവാണ് മോനെ അനന്ത ഓ കേട്ടു കേട്ടു അമ്മ പോയി പഠിച്ച് പാസ്സായിട്ട് വരും മോളെ മോളെ അമ്മക്ക് ചായ തരൂ മതി മതി നേരായി മോളെ ഉച്ചൂണ് ഇന്നലത്തെ മരി വൈകിക്കല്ലേ പഠിച്ച് പഠിച്ച് തളർന്നിട്ട് അമ്മമ്മ വരും മോരു അഞ്ചയ്ക്ക് മറക്കരുതിട്ട മോള അമ്മമ്മയുടെ അച്ഛരമാല പുസ്തകം കണ്ടോ അയ്യോ എവിടെ ഞാൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞി മോനെ അനന്ത നീ അമ്മയുടെ അച്ഛരമാല പുസ്തകം കണ്ട കണ്ടു ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓർഡർ കണ്ടു പ്രൊഫസർക്ക് നല്ല കാലം വരാൻ പോണെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച രേഖ നോക്കി പറഞ്ഞില്ലേ നോക്കിക്കോ ഇനി തുരുതിര പരിപാടി കിട്ടും അല്ലേലും ഞാനിവിടെ ഒരുമാതിരി നല്ല രീതിയിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോ ആളുകൾ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങി ആഹാ പ്രൊഫസർ റംഗൂൺ വാലെ അല്ലേ എന്ന് പലരും പിടിച്ചു നിർത്തി ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ കണ്ണു കെട്ടി കാർ ഓടിക്കോ പ്രൊഫസറെ കാറോ ലോറിയോ എന്ത് വേണേലും ഓടിക്കും ഹൗദിനി എന്ന് പറയുന്ന ലോക പ്രശസ്ത മെജിഷനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആ അങ്ങേര് കാണിച്ച മിക്ക നമ്പറും ഞാനും കാണിക്കും പക്ഷെ സാധന സാമഗ്രികളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് പണം വേണം ഈ കാലുത്തുപ്പിക്കകത്തുന്നെ ജീവനുള്ള മുയലിനെ എടുക്കുന്ന വിദ്യ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഫസറെ വിദ്യകളൊന്നും അങ്ങനെ പുറത്തു പറയാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ മെജീഷ്യന്മാരുടെ ഒരു പ്രതിജ്ഞയാണ് അത് ഒരിക്കൽ ഉത്സവ പറമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മാജിക്കാരൻ ഒരു ഒറ്റവനോട്ടെ പെട്ടെന്ന് നൂറ് രൂപയാക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേണേൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാക്കാം ഏ ശരിക്കുള്ള നോട്ടോ നല്ല അസല നോട്ട് എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി കോടീശ്വരനായിക്കൂടെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു വിധത്ത് പറഞ്ഞ മേജിക് ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹം വേണ്ട കലയാ കൃത്രിമം കാണിക്കരുത് ഇന്ന് ബുക്ക് ചെയ്ത പരിപാടിക്ക് മൂവായിരം രൂപ തരാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെന്തിനാണ് മൂവായിരമോ അതൊരു ഭയങ്കര തുകയാണല്ലോ പക്ഷെ പരിപാടി കഴിയുമ്പോൾ പറ്റിക്കുന്നേ അതാ കുഴപ്പം ഒന്ന് നിന്നേ എന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന ആളിനോട് എനിക്ക് മേജിക് അറിയില്ലെന്ന് കൂട്ടി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആഹാ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ മായാവിക്ക് ഒരു പരിപാടി തരപ്പെട്ടു അല്ലേ പക്ഷെ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞത് കേട്ട അയാൾ തിരിച്ചു വരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താകുമായിരുന്നു സ്ഥിതി ശരിയാ അനന്തന ഇവളെ ഒത്തിരി വഴക്ക് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുന്തു അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് അറിയാതെയാണോ ഇത്രയും പരിപാടികൾ ഞാൻ നടത്തിയത് അറിയാങ്കി ഒരെണ്ണം കാണിക്കേ അങ്ങനെ റോട്ടിൽ വെച്ച് കാണിക്കേണ്ട വില കുറഞ്ഞ വിദ്യ അല്ല ഇത് എന്നാലും ഒരെണ്ണം കാണിക്കും മായാവി ഇവിടെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കും അയാൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല മുമ്മേ അറിയില്ലേ എന്നാ ഇത് ഇപ്പൊ കാണിച്ചരാ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ ഒരു കർച്ചീഫ് ഉണ്ടോ കർച്ചീഫ് കർച്ചീഫ് വേണ്ട എന്റെ തന്നെ കാണിച്ചരാ ശ്രദ്ധിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചു എന്റെ ഈശ്വര ഇത് എന്തൊരു മറിമായം ദേവി മഹാമായ
കിട്ടി റെഡി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ലല്ലോ പെൺകുട്ടിക്ക് നമ്മൾ എവിടെ പോകും അവർക്കൊക്കെ രൂപ എത്ര കൊടുക്കണം ആകെ ഒരു മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു പരിപാടിയാ പെട്ടിക്കകത്ത് കയറുക അപ്രത്യക്ഷാവുക സുന്ദരിയ ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവല്ല എന്ന് വാക്കും കൊടുത്തുപോയി ചേച്ചിക്ക് <laughs> 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 എനിക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടണില്ല മാഷ് പറഞ്ഞു വഴിന്ന് കിട്ടിയ പേപ്പറാ ഓ വായിച്ചു കുടുങ്ങിപ്പോയി മടു പാബദു പടഡ ലഗകാർ അനതരി ചജഡു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എവിടെ നോക്കട്ടെ എന്താ വായിച്ച മടു പാബദു പടഡ ലഗകാർ അനതരി ചജഡു അല്ലേ മുപ്പത് പട്ടാളക്കാർ അന്തരിച്ചു നാ പുതിയ ലിബിയ അയ്യോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വായിച്ചു മലയാളത്തെ കൊല്ലല്ലേ അമ്മൂമ്മ നമ്മുടെ മാജിക് ഇല്ലേ മൂപ്പർക്കൊരു പരിപാടി കിട്ടി പക്ഷെ ഒരു പെൺകുട്ടി വേണമെന്ന് അവർക്ക് വലിയ നിർബന്ധം ശ്രീദേവി ചേച്ചിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എന്നെ തിന്നാൻ വന്നു അമ്മൂമ്മ ഒന്ന് പറയോ അയ്യോ ഞാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞവളെ എന്നും തിന്നാൻ വരും അമ്മൂമ്മക്ക് അറിയാലോ ആ രംഗുഞ്ചേട്ടൻ ആകെ കഷ്ടത്തിലാ എനിക്കറിയാം അമ്മൂമ്മ മനസ്സ് വെച്ചാൽ നടക്കും ഞാൻ നോക്കട്ടെ തന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ അന്വേഷിച്ചു അതെ ശ്രീദേവിയെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു വിധം പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ ഊവ് അപ്പൊ അവളെയും വിദ്യകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണ്ടേ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്കും ചിലതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുവോ മായാവി സാച്ചര ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കാലോ പഠിപ്പിക്കാം പിന്നെ ആവട്ടെ മായാവി ഇതൊന്നും വടിയേക്ക് ഇപ്പോഴോ ഒരിക്കൽ മാത്രം മതി കാലത്ത് അത് കണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് അന്തിച്ചു പോയി നാളെ അമ്മൂമ്മയും വന്നോളൂ മേജിക് കാണാൻ അല്ല അത് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊരിക്കൽ ഇപ്പൊ ഒന്ന് കാണിച്ചു അത് ഇന്ന് അമാവാസി അല്ലേ അല്ലല്ലോ അല്ലേ അതാണ് പ്രശ്നം രാത്രിയിൽ ആവുമ്പോ അമാവാസി നാളിലെ നമ്മൾ ഈ വിദ്യകളൊക്കെ കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാ ഇതിന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരട്ടെ മറ്റേ കാര്യത്തിന് വളരെ താങ്ക്സ് കേട്ടോ
ഞാനൊരു പാവാണ് ദയവു ചെയ്ത് എന്റെ പോക്കറ്റ് അടിക്കരുത് എന്റെ ഒന്നുമില്ല നിത്യവൃത്തിക്ക് പോലും വഴിയില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ ആളാ ഞാൻ എന്റെ പൊന്നു സഹോദരൻ ദയവു ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്കണം ഞാൻ തള്ളനില്ല മാസം അവസാനം കേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസ് എന്നെ വേട്ടയാടുക മാസം അവസാനം കേസോ ഒരു മാസം ഇത്ര ഇത്ര കേസുകൾ ഉണ്ടാക്കി ആളുകളെ പിടിക്കണം എന്ന് പോലീസിന് മോളിൽ നിന്ന് ഉത്തരവുള്ളതാ ഞാനൊരു പോക്കറ്റ് അടിക്കാരനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ദേഹം മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചോളൂ വല്ല പേഴ്സോ പണം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കിക്കോളൂ വേണ്ട നിങ്ങളെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ അവിടുത്തെ പുറത്തു വിടരുത് എന്നെ പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് വിഷമിക്കാതിരിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് പിന്നെ ഇല്ലാതെ എസ് എം തിയേറ്ററിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടുകയല്ലായിരുന്നു ഈ ഓട്ടോ ഒളിമ്പിക്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു മെഡൽ ഉറപ്പാ ഈ പോലീസുകാർ ചെയ്യുന്നത് വലിയ ദ്രോഹം തന്നെ അല്ലേ സംശയമുണ്ടോ പോലീസ് ഇല്ലാത്ത ഭരണകൂടം ഇവിടെ വന്നേ പറ്റും അതെ 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 നിങ്ങൾ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇല്ല കഴിക്കാൻ ആലോചിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു പോലീസിന്റെ ശക്തമായ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ഇന്ന് പോകുന്നില്ലല്ലോ പട്ടിണി കിടക്കണ്ട ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാം ഓ വലിയ ഉപകാരം ഹലോ ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഞാനാണ് ഈ ഉപകാരം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല റോഡിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോലീസ് ഉണ്ട് പുറത്തിറങ്ങണ്ട കഴിച്ചോളൂ ഇത് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരും എന്റെ എന്ത് പ്രശ്നം അല്ല വിശപ്പിന്റെ പ്രശ്നം പിന്നെ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാലോ ഓഹോ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഫാൻ ഇല്ലല്ലേ അയ്യോ ഇല്ലല്ലോ നല്ല ചൂടാ ശരിക്കുള്ള ചൂട് വരാൻ പോകുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ല ഈ ഏപ്രിൽ മെയ് ഓഹോ അതിശേരി അല്ല നിങ്ങളുടെ സംസാരം കേട്ടത് എനിക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ അർത്ഥം തോന്നുന്നു ഒരർത്ഥവും ഇല്ല അതെ സഹോദര നമ്മുടെ ഗൾഫ് യുദ്ധം ഒക്കെ എന്തായി യുദ്ധം തീർന്നിട്ട് കാലത്രേ അറിഞ്ഞില്ലേ യുദ്ധം തീർന്നോ ഞാൻ പത്രം വായിച്ചിരുന്ന ആള് പറയും അയ്യോ ആരാ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്തത് ഞാനാണ് സാർ കള്ളനിതാ കള്ളറാസ്ക എടാ ചതിയ ദ്രോഹി തെണ്ടി വഞ്ചന തന്നെ ഞാൻ എനിക്കെതിരായി സാക്ഷി പറഞ്ഞ തെണ്ടിയുടെ കുടലെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഞാൻ പട്ടണത്ത് പോയി പൊളിച്ച അനന്താ അവസാനായിരിക്കും എന്റെ ശത്രുവിനെ ഞാനൊന്ന് കുത്തിപ്പോയത് വലിയ തെറ്റായി പോയല്ലേ എടാ എനിക്കെതിരായി സാക്ഷി പറഞ്ഞ നിന്നെ ഞാൻ ജീവിക്കാൻ വിടുന്ന വിചാരിച്ചോ എറണോ പട്ടി അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എടാ പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ അകത്തൊടുത്തിരിക്കാതെ ധൈര്യമായിട്ട് ആണുങ്ങളെ പോലെ പുറത്തെറിയുവാടാ നീ എത്ര കാലം ഓടണ ഇതാ എല്ലാരോടും ആയിട്ട് പറയാണ് എന്നെ അനുസരിച്ചും ബഹുമാനിച്ചും ജീവിച്ചാൽ കൊള്ളാം കത്തിക്കുത്ത് കീലേരി അച്ഛന് പുത്തരിയല്ല എന്നോട് കളിക്കാൻ ധൈര്യമുള്ളവരുടെ അറിഞ്ഞ് വാട എന്റെ മോനെ ഒന്നും ചെയ്യല്ല അച്ഛു എന്റെ അനന്തരം ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ ഒന്നും ചെയ്യൂല കുത്തി കൊടലെടുക്കുള്ളൂ കേട്ടാ അയ്യോ സാറല്ലേ 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 വാതിലോർക്കടി അച്ചോറ്റനാണ് കീലേരി ഇവിടെ സരളം കീഴിലൊന്നും താമസമില്ല ഇതുവരെ രാത്രിയിലെ ശല്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ പട്ടാ പകലുമായി പുറത്ത് ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടെ നീ ആരാണ് ഞാൻ പറയണ ഞാൻ 
സരള എനിക്ക് അറിയില്ല സരള ചേച്ചിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നീ ഒക്കെ കൂടി അവളെ ഇവിടുന്ന് കാര്യം അയച്ചോ അല്ല എന്താണ് ജോലി ഞാൻ മാജിക് മാജിക് നേരാൻ വേണം വല്ല ജോലിയും ചെയ്ത് ജീവിച്ചോണം കുത്തി കൊലയിലെടുത്താലും ഞാൻ കൊല്ലും കൊലയും കീലരിക്ക് പുത്തരിയല്ലടാ ടാസ്ക് ജയിലിൽ പോയതാ കുറെ കാലം അകത്തായിരുന്നോണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇത്തിരി സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു പുറത്തിറങ്ങി പിന്നെയും തുടങ്ങി ഈ കോളനിയിൽ കീലേരി അച്ചുവിനോട് നേർക്ക് നേരം മുട്ടാൻ ധൈര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി വാര ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരും വെല്ലുവിളിക്കാണ് എന്നോട് കളിക്കാൻ ഏതവനെങ്കിലും നട്ടല്ലുള്ളതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി വാ കീലേരി അച്ചു ആരാന്ന് കാണിച്ചു തരാം പട്ടാളം ഇറങ്ങി വാര ഒരുത്തനില്ലല്ലേ നട്ടലുള്ള ഒരുത്തനില്ലല്ലേ അച്ചുവാട്ടിന് ഇപ്പൊ ഫോണ് ശ്വാസമുണ്ട് ഒന്ന് പിടിച്ച മോനെ അടിപിടി കേസാണെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അല്ല സാർ ഇത് ഇയാള് മുരിങ്ങക്കായ പറിക്കാൻ വേണ്ടി മുരിങ്ങ മരത്ത് കയറിയപ്പോ കൊമ്പ് ഒട്ടി വീണു അങ്ങനെയാണ് ദേഹത്തൊക്കെ ഞെരിച്ചതിന്റെയും നഹം കൊണ്ടതിന്റെയൊക്കെ പാടുകൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഈ രക്തോട്ടം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബോധം കെട്ട് പോയേ വീണപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദേഹത്ത് ഞെരിക്കുക മാന്തൊക്കെ ചെയ്തതാണ് അതിന്റെ പാടാ എന്താണ് പേര് പേര് രാഘവൻ നമ്പ്യാർ വയസ്സ് വയസ്സ് നാൽപ്പത് ഇതിപ്പോ തന്നെ വാങ്ങിച്ചോളൂ ചേട്ടാ അപ്പൊ ഡോക്ടർ വിട് എന്റെ കാശൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പറയരുത് ചേട്ടാ രക്ഷിക്കണം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടാ എനിക്ക് എന്റെ കൈ പൊക്കാൻ പറ്റിയാ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം കൊല്ലും ആദ്യം കൈ പൊങ്ങട്ട സുഹൃത്തെ തെണ്ടികള് എടോ തന്റെ പോക്കറ്റ് ഒന്നും ഞാൻ അടിച്ചില്ലല്ലോ എന്റെ പോക്കറ്റിൽ വല്ല ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ താൻ അടിക്കൂ തല്ലിയവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു രൂപയും രണ്ടു രൂപയും വെച്ച് പിരിവെടുത്തിട്ടാ തനിക്ക് വേണ്ട മരുന്ന് വാങ്ങിയത് എടോ ഈ നാട്ടിലെ കോടീശ്വരന്മാരായ കള്ളക്കടത്തുകാരുണ്ട് താൻ അത്ര വലിയ ആദർശവാദിയാണെങ്കിലേ അവന്മാരെ പോലീസിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കടോ പിടിപ്പിക്കടോ ആ കോടീശ്വരന്മാരെ എന്റെ മുറി കയറി ഒളിച്ചിരുന്നാൽ ഞാൻ പിടിപ്പിക്കും ചക്കൂറ്റി പോലുള്ള ഒരു തടിയും കൈയും കാലും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ 
നാണമല്ലാതെ എന്തൊരു മറ്റുള്ളവന്റെ കീശത്തപ്പണം അധ്വാനിച്ച് ജീവിച്ചൂടെ കേട്ടോ മേലടങ്ങാതെ കിടന്നാ പെട്ടെന്ന് എണീക്കാം താൻ എവിടുത്തുകാരനാ എവിടുത്തുകാരനെങ്കിലും ആവട്ടെ എനിക്ക് വെസ്നട്ട് വയ്യേ ദഹനക്രിയ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അയ്യോ അതേ ബണ്ണും പഴവും പിന്നാലെ പോലീസും ഉണ്ടോടോ കഴിച്ചോ എന്താടോ തന്റെ പേര് എന്തിനാ ചുമ്മ പറ രാജു കുറെ കാലായോ രാജു ഈ പണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് എന്റെ ഇഷ്ടം ആദ്യമായിട്ടൊരു ശ്രമം നടത്തിയത് വിശന്നിട്ട് ഒരു എരപ്പാളി ഒരു പണിയും തരുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാ പൈപ്പുള്ള എത്ര എന്ന് വെച്ചാ കുടിക്കുക തരിക്കെന്തേ ജോലി എന്ത് ജോലി കുറച്ച് മേജിക് അറിയാം വല്ലപ്പോഴും ഒരു പരിപാടി കിട്ടിയാലായി എന്നാലും ഞാൻ അന്തസ്സായിട്ടാ ജീവിക്കുന്നത് തന്റെ വീട് എവിടെയാ വീട് കുറ ദൂരെയാ അവിടെ രക്ഷയൊന്നുമില്ല അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോ രണ്ടാനമ്മേന്റെ പുകച്ചു പുറത്തി കാണിച്ചു ആ അച്ഛന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് പിള്ളേരെ പറ്റ സ്ത്രീയാണല്ലോ എന്ന് കരുതി ഞാനും മിണ്ടാതെ പോന്നു തനിക്ക് തന്തെന്നുള്ളൊന്നുമില്ലേ ഞങ്ങൾ കുടുംബ സമേതം ബർമ്മയിലായിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും അവിടെ ചായക്കട നടത്തായിരുന്നേ ഒരു ചായക്കട നടത്താൻ ബർമ്മ വരെ പോണോടോ ചായക്കട നടത്താൻ പോയതല്ല പല ബിസിനസ്സും നടത്തി പൊളിഞ്ഞ അവസാനം ചായക്കട ആയതാണ് അവര് മരിച്ചപ്പോ ചായക്കട വിറ്റ് ഞാൻ സ്വന്തം നാടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു ഇവിടെ പന്തം കൊളത്തി പടാ മേജിക്ക് തുടങ്ങിയപ്പോ ബർമ്മയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ എന്റെ പേര് പ്രൊഫസർ റംഗൂൺ വല എന്നാക്കി ഞാൻ ഒരുപാട് നല്ല ഫേമസ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ തന്റെ ശരിക്കുള്ള പേരെന്താ ബാബു വന്നേ ഇനിയും വേണം വേറെ എരിവും പുളിയുള്ള ഒന്നുമില്ലടോ അത് പല കോഴി ഇറച്ചി ആട്ടിറച്ചിയോ പിരിവിടത്തെ കാശ്മീരം തീർന്നോ ഇല്ല കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട് എന്നാ പോയി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വാടോ താൻ തന്നെ തിന്നോ ആദ്യമായിട്ടായാലും പാക്കറ്റ് അടിക്കാൻ നോക്കി തെറ്റി എന്നെയാ വെസ്നാപ്പിന്റെ മനുഷ്യൻ എന്താ ചെയ്യാന്നേ വെറും ഒരു പാവത്താൻ കുറച്ചു നാളായിട്ട് ഫുട്പാത്തിലായിരുന്നു അത്രേ കടപ്പ് ആഹാ മനുഷ്യന്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്നല്ലാതെ എന്താ പറയാ ആ എന്തിനായിരുന്നേറ്റത് പോയി കടന്നോളൂ പരിപൂർണ ഭേദമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയാ മതി ഉണർന്നപ്പോ കണ്ടില്ല നല്ല വിശപ്പും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ എന്തിന് അല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടി എന്നില്ല കൈവച്ചത് ആണോ സന്തോഷം ഒരു സഹജീവി ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്റെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ കൈ അയച്ച സംഭാവന ചെയ്തെന്ന് പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞു ഇനിയും സഹായങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വരും കേട്ടോ പിന്നെ മുട്ടയും പാലും എനിക്ക് കുറച്ച് അധികം വേണ്ടി വരും ബോഡി ആകെ കലങ്ങിയിരിക്കുക പോയി കിടന്നോളൂ ഞാനിപ്പോ വരാം ഓ അപ്പോ രോഗിയെ കാണാൻ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വരൂ കേട്ടോ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്യല്ലോ ആഹാ താനിവിടെ കിടന്ന് ചിറ്റി കളിക്കുക ഇനിയിപ്പോ മുട്ട വാങ്ങി ഓംലറ്റ് ഉണ്ടാക്കി പാല് കളപ്പിച്ച് എത്ര നേരം വേണ്ടി ചേരാ ഒന്ന് പോസ്റ്റ സഹോദര എന്താ സഹോദര എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ തോന്നുന്നു ഐഡിയ ഒക്കെ പിന്നെ താൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പണിയിടും ദയവ് ചെയ്ത് ഇനി താൻ ധർമ്മാശുപത്രിയിലോട്ട് പോ മുട്ടയും പാലും ഒക്കെ അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുമല്ലോ ഈ പരിക്കൊക്കെ കാണുമ്പോ തന്നെ അവരെന്തായാലും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും അതെന്തായാലും വേണ്ട സഹോദര അവരെന്നെ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താ തിരിച്ചു വരുമ്പോ താൻ എന്നെ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യില്ലല്ലോ അപ്പൊ താൻ ഒരിക്കലും ഇവിടുന്ന് പോകാൻ ഉദ്ദേശമില്ലേ എവിടെ പോവാൻ എന്റെ കഥന കഥ മുഴുവൻ ഞാൻ തന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെ ജീവിക്കൂടു താനെങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഞാനും അങ്ങ് ജീവിക്കൂടു നേര് പറഞ്ഞ ഈശ്വരനെ എന്നെ തല്ലിയത് ഇപ്പൊ തല ചായ്ക്കാൻ ഒരു കൂടെ എടോ ഇതിന് വാടക പോലും കൊടുക്കാൻ വയ്യാതെ നിക്കാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ കൊടുക്കാടോ നേര് പറ ശരിക്കും തനിക്ക് മാജിക് പിണ്ണാക്കൊക്കെ അറിയോ ഈ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ പിന്നെ പിച്ചണ്ടാൻ വെച്ചിരിക്കാണോ എന്നാ നമുക്ക് മാജിക്കുകൾ ജീവിക്കടോ നമുക്കോ അതെ താനൊരു അഞ്ചാറ് വിധി എന്നെ പഠിപ്പിക്കടോ നടന്ന് പരിപാടി പഠിക്കുന്നവരെ ഞാനേറ്റെന്ന് കാരണേ എനിക്ക് നാക്കുണ്ട് 
പിന്നെ സ്റ്റേജ് സ്കൂൾ നാടകത്തിൽ സ്ഥിരം ക്ഷയരോഗിയും കുഷ്ഠരോഗിയൊക്കെ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ച് ഒരുപാട് തവണ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ മേടിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ പിന്നെ ആ പരിപാടി പിടിച്ചു തരോ അക്കാര്യം താനെ എനിക്ക് വിടറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കൈ നോക്കാം നോക്കാൻ ഒന്നുമില്ല താൻ വെറുതെ മാജിക് കാണിച്ച് നിന്ന് തന്നാൽ മതി ബാക്കി നമ്മൾ കലക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓക്കെ ശേഷം <laughs> 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 കൊറേ പണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മിനിറ്റ് വെച്ച് ഞാനും ലോകപ്രശസ്തനായ വെറുതെ അല്ല ദൈവം കുതിരയ്ക്ക് കൊമ്പ് കൊടുക്കാത്ത എടാ ഈ കീലേ വെച്ച് ആരാന്ന് നീ വിവരം അറിയാൻ പോകുന്നേള്ളൂ ഇറങ്ങണാ പുറത്ത് ആരാണ് ഈ വഴി പോവാം ഭയങ്കര റൗഡിയാണ് കീലേരി അച്ചു എന്തച്ചു കീലേരി ഓ ഇയാളെന്നെ രാത്രി കൂടെ നിലവിളിക്കുന്നു ആ രാജി വേണ്ട എന്ത സംഭവം എന്നറിയല്ലോ വാ ഇറങ്ങി വാടാ ഇറങ്ങി വരാൻ ോട് കളിക്കാൻ ഞാനുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളോട് രണ്ടാളോട് കളിക്കാൻ അയാൾ ഇവിടുത്തെ അനന്തരനെ കൊല്ലാൻ നടക്കാണ് ആരിവനാണോടോ അത് തമാശ മോനേതാ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ മേലാൽ ഈ ഏരിയയിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപോയാ പോട്ടെ കൂടുതൽ എന്നെ നാറ്റിക്കരുത് പിന്നെ കാണാ എല്ലാവരോടും കൂടി പറയാണ് കീലേരി ഇപ്പൊ പോവാണ് ഈ വന്നത് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് പറഞ്ഞേക്കാം അവന്റെ ശരീരത്തിലൊരു തരി മണ്ണ് വീണാൽ കീലേരിന്റെ കത്തി അത് സഹിക്കൂല കേട്ടോ പല പോലെ വന്നവൻ എലി പോലെ പോയത് അത്ഭുതം എവിടെ ഏ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതോടും തലേ കേറുക അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മണിക്കൂറായി എന്റെ മോ പേടിച്ച് കട്ടിലി ചോട്ടിൽ ഒടിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഇന്ന് അവൻ ജോലിക്കും പോയിട്ടില്ല ഇപ്പഴാ അവനോട് ജീവൻ വെച്ചത് എന്താണ്ടാ ഒന്നുമില്ല ചേട്ടൻ പഠിക്കണ്ട 
ഇനിയും വരില്ല എല്ലാ റൗഡികളും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വെറും ഭീതികളാ ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതോ ഒരു പേശക്ക് സരള ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു പാതില് തട്ടുകാരെ കൊണ്ട് മടുത്തിരിക്ക നമുക്ക് ശരിയാക്കാം എന്ത് ശരിയാക്കാം പിന്നെ തെറ്റി ധരിക്കരുത് കേട്ടോ ഒരു അത്യാവശ്യ വിവരം പറയാനാ ഈ സരള എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയുടെ വീട് ഏതാ ദേ അതന്നെയാ വേഗം ചെന്നോളൂ താങ്ക്സ് ഓ നമസ്കാരം അല്ല ഇന്നലെ പിന്നെ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടായോ എന്ത് പ്രശ്നം അല്ല ഈ കോളനിയിലെ ഒരുപാട് കേടികളും റൗഡികളും ഉള്ളതാ എടക്കൊന്ന് പേടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവറ്റാൾ തലേ കൂറും ഈ കോളനിയിൽ ഏക കേടി താനാണെന്നുള്ളത് കേട്ടത് തന്റെ വലിയൊരു കത്തിയുണ്ടോ ചേച്ചെ എന്റെ അടുത്ത് അവിടുത്തെ കത്തിയെന്ന് അല്ല മോന്റെ പേരെന്താ താന കത്തിയൊന്നും കാണിക്കണോ താന ഇത് വെച്ച് ആരൊക്കെ കുത്തിന്നോ ജയിലിൽ പോയെന്നോ പൊന്നാ പാക്കി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരുത്തം വന്ന് കത്തിപ്പുറത്ത് വീണതാ അത് ആളുകളെല്ലാം കൂടി ഞാൻ കത്തിയോണ്ട് കുത്തിനാക്കി മാറ്റി എന്നെ പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ടേ അതിനുശേഷം എന്നെ കാണുമ്പോ ആളുകൾ വെറുതെ പേടിക്കാന്ന് പിന്നെ കത്തിയെച്ച ഒരു കളികൾക്ക് ഞാൻ ഞാനും വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ കീലെ രച്ചു കേടെടുത്ത് അനിയൻ അയച്ചാൻ അപമാനിക്കരുത് അനിയൻ എപ്പ എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അച്ഛനോട് ചോദിച്ചോ ചെയ്തു തരും ഈ കേടിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക സുഖമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ പോട്ടെ ചേട്ടാ കീലേറി അച്ചു അയ്യോ എവിടെ ഇപ്പ വഴിക്ക് പോയുള്ളൂ ഏത് വഴിക്ക് പേടിക്കണ്ട ഇനി അയാളുടെ ശല്യം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ആ പിന്നെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അപ്പുറത്തെ മൈതാനത്ത് എന്റെ ഡെങ്കു ഒരു മാജിക് പരിപാടി ബാലയ്ക്ക് പറയാൻ ഒരു മടി ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ചേട്ടനെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ആളാണല്ലോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചേട്ടനെ മോളോട് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയണം എന്ത് ഹെൽപ്പ് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാ മോളെ വൈകുന്നേരം അങ്ങോട്ട് വിട്ടാ മതി അല്ല അതിപ്പോ കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട മോളെ വൈകുന്നേരം അങ്ങോട്ട് വിട്ടാ മതി ചേട്ടന്റെ അല്ല അല്ല അതെ അതെ പ്രൊഫസർ റിങ്കൂൺ വാലിയുടെ മാന്ത്രിക പ്രകടനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ അതിനകത്തൊന്നുമില്ല ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ അദ്ദേഹത്തിന് മാജിക് സിക്കലിലൂടെ ഇരുന്നു സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ ഒന്നുമില്ല മറ്റൊരു പുഷ്പം യാതൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് സുഹൃത്തുക്കളെ നോക്കൂ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ശ്രദ്ധിക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി പ്രൊഫസർ റെങ്കുൺവല നിങ്ങളെ അത്ഭുത പരവശരാക്കുന്ന മറ്റൊരു വിദ്യ പുറത്തിറക്കിയാണ് അതെ അപ്രത്യക്ഷയാകുന്ന സുന്ദരി യെസ് ദ വാനിഷിംഗ് ബ്യൂട്ടി പല പല വേദികളിലും അവതരിപ്പിച്ച് കാണികളിൽ വിസ്മയത്തിന്റെ വെടിക്കെട്ട് പൊട്ടിച്ച ദ വാനിഷിംഗ് ബ്യൂട്ടി ലോകത്തെ പല പല മജീഷ്യന്മാരും പരീക്ഷിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട ദ വാനിഷിംഗ് ബ്യൂട്ടി പ്രൊഫസർ റെങ്കുൺവാലയുടെ മാത്രം മാസ്റ്റർ പീസായ ദ വാനിഷിംഗ് ബ്യൂട്ടി അതെ നമ്മുടെ വാനിഷിംഗ് ബ്യൂട്ടി കൊച്ചു സുന്ദരി വേദിയിലേക്ക് മന്ദം മന്ദം കടന്നു വരികയാണ് എല്ലാവരും കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതൊരു സാധാരണ പെട്ടി മാത്രമാണ് ഇതിൽ അറകളോ ഒളിച്ചിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളോ ഇല്ല ഈ കുട്ടിയെ ഞാൻ പെട്ടിക്കകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണ് ഹലോ എന്താണ് അവിടെ പ്രശ്നം ആരാണ് ഓടുന്നത് പ്ലീസ് ഹലോ ശ്രദ്ധയായിരിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതൊരു പാതയല്ല ഒരു കടലാസ് പൂവല്ല ജീവനും മജ്ജയും മാംസവുമുള്ള മനുഷ്യവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സാധാരണ പെൺകുട്ടി മാത്രമാണ് ഇതാ അവൾ മായയായി മറയാൻ പോവുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ കുട്ടിയുടെ ഒരു പൊടി പോലും ഈ പെട്ടിയിൽ അവശേഷിക്കില്ല ഇതാ പ്രൊഫസർ റിങ്കുൺ വാല പെട്ടി അടച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു നിമിഷാർത്ഥമുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ അതെ ദ പ്രൊഫസർ റിങ്കുൺ വാലയുടെ മാത്രമായ ദ വാനിഷിംഗ് ബ്യൂട്ടി ഹ 
ആ പെൺകുട്ടി വല്ലതും കഴിച്ചോ ആവോ ആര് ആ ഇന്നലെ നമ്മുടെ മാജിക് കളിക്കിയ കുട്ടിയെ ഒരു പാവം കുട്ടി ഓ അവളോ ചെല്ല് കഴിച്ചില്ല വല്ലതും കൊണ്ടു കൊടുക്ക ഇവിടെ വലിയ ഇരിപ്പുണ്ട ധാരാളം ഉണ്ട് എന്ത് പുഴുങ്ങ കുറെ തേങ്ങ ഉണ്ട് എടുത്ത് തരട്ടെ ഏ അതിന് വലിയ രുചി ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ നല്ലതേ ഈ ഇരിക്കുന്ന ചപ്പ ചവറ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടി എടുത്ത് പുഴുങ്ങി കൊണ്ടു കൊടുക്കാം ആ ചേച്ചി ഇവിടെ വന്നോ ഏത് ചേച്ചി ഇന്നലെ നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന ചേച്ചി ഇവിടെ വന്നില്ല ഇല്ലേ നേരം എടുത്ത് പാളെ കാണാൻ ഇല്ല അയ്യോ ഇനി അപ്പുറത്തോ അപ്പുറത്തോ വീടുകൾ മറ്റോ ഉണ്ടാവോ എവിടെ ഇല്ല നന്നായി ഛേ കഷ്ടമായി പോയല്ലോ ഇനി ഇപ്പോ എവിടെ പോയി തപ്പും എന്തിനാ തപ്പുന്നത് അവിടെ തനിക്ക് വല്ലതും തരാനുണ്ട് എന്താ രംഗുടെ മനസാക്ഷി ഇല്ല സംസാരിക്കുന്നത് ആ കുട്ടി ഇനി അവൻ പിടിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചാലോ അതിന് തനിക്ക് എന്താണോ ചോദിച്ചോ അങ്ങനെയോ വാ കുട്ടി നമുക്ക് പോയി ചേച്ചി അന്വേഷിക്കാം അല്ല ഒന്ന് നിക്കണേ ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരു മെജിഷ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ പ്രൊഫസർ രംഗുൺ വല്ല ബുക്കിങ്ങിനല്ലേ വരൂ അല്ല ഒന്ന് കാണാനാ ഓഹോ വാ അല്ല വരുന്ന വഴി നിങ്ങളൊരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടായിരുന്നോ നല്ല ഉയരത്തിൽ വെളുത്ത് മെലിഞ്ഞിട്ട് കടലല്ലോ ഇല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ എവിടെ പോയി വാ വരൂ വരൂ ഏയ് സന്തോഷിക്കണ്ട ബുക്കിങ്ങിന് വന്നവരല്ല ആ ഇതാണ് പ്രൊഫസർ ആ ഞങ്ങൾ വന്നതേ ഇന്നലെ ഷോ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നില്ലേ വന്നു അവള് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയാ എവിടെ അവള് ഓ അപ്പൊ നമ്മളായിരിക്കും അവളുടെ പുറകെ നടക്കുന്ന വില്ലൻ അല്ലെ വില്ലനോ ആ കുട്ടി എന്റെ ബന്ധുവാ അപ്പൊ ബന്ധു വില്ലൻ എ മിസ്റ്റർ തടി വേണം വേ സ്ഥലം വിട്ടോ എന്തിനാടോ തന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണെ താൻ കെട്ടാൻ നടക്കുന്നത് അവളിപ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അവൾ അവക്ക് സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്തുണ്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല പ്ലീസ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ആ കുട്ടി ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ട് വിട്ടു വരില്ല ആ കുട്ടി നിങ്ങളുടെ ബന്ധുവാണെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇന്നലെ അവള് കാരണം എന്റെ ഷോ പൊളിഞ്ഞു ഒരു നഷ്ടപരിഹാരം എന്ന നിലയില് ഒരു ഒരു ആയിരം രൂപ എങ്ങനെ അവള് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയൂ രൂപ എന്നാ പറയാം ഞങ്ങള് രൂപയൊന്നും കൊടുക്കില്ല എന്നാ നേരം കളയാത്ത സ്ഥലം സ്ഥലം ഒരു ലക്ഷം രൂപ തന്നാൽ ആ കുട്ടിയെ തന്റെ കൂടെ അയക്കില്ല പോടോ 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 അവളെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ എനിക്കറിയോ ആളെ കാണാത്തോണ്ടല്ലേ അയക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ തീർത്തു പറഞ്ഞത് ഇവനൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ പുറകെ കോട്ടും സൂട്ടും ഇറങ്ങിക്കോളും പെൺകോമ്പൻ എന്നാലോ പെൺകുട്ടി ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ടാവും കുട്ടി അറിഞ്ഞോ പ്രൊഫസർക്ക് ഒരു ഉഗ്രം പരിപാടി കിട്ടി പിന്നെ നല്ലൊരു തോക്ക് അഡ്വാൻസ് വാനിഷിംഗ് ബ്യൂട്ടി കലങ്ങിയതോടെ എല്ലാം അവസാനിച്ചെന്ന് കരുതിയതാ പക്ഷെ ഒന്നും അവസാനിച്ചില്ല കുട്ടി വരുന്നോ അയ്യോ പെട്ടിക്കറല്ല ആ പരിപാടി പ്രൊഫസർ നിർത്തി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇന്ന് ഞങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് കലക്കിക്കൊള്ളാം ഇന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് ഞാനും വിശാം പോവാ അപ്പൊ വന്നിട്ട് കാണാം സമയമില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ കലാപ്രേമികളെ ഹൃദയ മധുരമായ ഒരു സായനം നിങ്ങൾ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ലോക പ്രശസ്ത മജീഷ്യൻ പ്രൊഫസർ റെങ്കൂൺ വലയും സംഘവും അവതരിപ്പിക്കുന്ന മായാജാല പ്രകടനങ്ങൾ ഇത് ആരംഭിക്കുകയായി പ്രദർശന അവസാനം വരെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ കരയാതെയും ബഹളമുണ്ടാക്കാതെയും മാതാപിതാക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പടം കിട്ടിയാ പോരെ അത് മാത്രം പോരല്ലോ സാർ മതി അത് മതി മാത്രമല്ല 
നിങ്ങളുടെ അധിക നമ്പറുകളൊന്നും ഇവിടെ കാണിക്കണ്ട ഈ പെട്ടിയിൽ നിന്നും പെണ്ണിനെ പുറത്തുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്പറില്ലേ അതൊന്ന് മാത്രം മതി ഓ വാനിഷിംഗ് ബ്യൂട്ടി പേരെനിക്കറിയില്ല അതെ വാനിഷിംഗ് ബ്യൂട്ടി പക്ഷെ ആ പരിപാടി കാണിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചുറ്റുപാടിലല്ല സാർ ഞങ്ങള് അതെന്താ ഞങ്ങളുടെ പെട്ടി പോയി അതുകൊണ്ട് പെണ്ണിനെയും കൊണ്ടുവന്നില്ല അയ്യോ അത് കാണിക്കാതെ ഒക്കുകയല്ലോ കാണിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ സാർ കാണിക്കടാ അയ്യോ എന്ത് ആ പെണ്ണിനെ കാണിക്കാതെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒക്കുകയല്ല അന്ന് സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിയ പെണ്ണ് എവിടെയാണ് ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരെ എവിടെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല സാർ കള്ളം പറയുന്നു രവി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നേരത്തെ പരിചയമുണ്ടോ അയ്യോ ഒരു പരിചയമില്ലേ അവളെങ്ങനെയോ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ പെട്ടി കയറി അതോടെ ഞങ്ങളുടെ മാജിക്കും പൊളിഞ്ഞു അങ്ങനെ ജീവിതം തന്നെ വഴി മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടില്ല ഒരാള് വന്ന് ഈ പരിപാടി ബുക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ എന്ത് മാത്രം സന്തോഷത്തോട് കൂടിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന് അറിയാമോ സാർ എന്നിട്ടിപ്പോ എനിക്ക് നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാമോ ഞങ്ങളെ മാത്രമേ സാറ് വിശ്വസിക്കാവൂ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് അവളെ കണ്ടുമുട്ടിയാ നിങ്ങൾ എന്നെ വിവരം അറിയിക്കോ ആ നിങ്ങളാണോ സാർ അവിടെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോറ നടക്കുന്ന ആള് കല്യാണോ എന്ത് കല്യാണം നിങ്ങളെ അവക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് സാർ അവളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നത് ഇത് അവള് പറഞ്ഞതാണോ അപ്പോ അവള് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയോ അവള് കാരണം എന്റെ സഹോദരൻ ഇപ്പൊ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സ കഴിയ എട്ടും മുട്ടും തിരിയാത്ത അവനെ അവള് മയക്കിയെടുത്തു അവന്റെ ബാങ്കിലുണ്ടായിരുന്ന വലിയൊരു തുക മുഴുവൻ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അവള് തട്ടിയെടുത്തു അവനവളെ അത്രക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവനെ കെട്ടാമെന്ന് അവള് വാക്കു കൊടുത്തിരുന്ന ബാങ്കിലെ പണം തീർന്നപ്പോ അവള് കാര്യം മാറി പണം പോയതിലല്ല അവള് നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ അവൻ തകർന്നു പോയത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നാല് മാസമായി അവൻ പ്രാന്താശുപത്രിയിൽ ഇട്ടതേ കഴിയെ അവിടെ ഒന്ന് കണ്ട രോഗം ഭേദപ്പെടുമെന്ന ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു ഓ ഇത്ര ഭയങ്കരയാണ് അവള് സംഗതിയുടെ ഗൗരവം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത് അവളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ സാർ ആണോ ആ എങ്കിൽ എന്ത് പ്രതിഫലം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ എന്ത് തന്നെ സാർ എന്തും പണമല്ല എന്റെ സഹോദരനാണ് എനിക്ക് വലുത് ഈ ഭൂമുഖത്ത് അവള് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവളെ കണ്ടുപിടിച്ച് തരാം സാർ സാറിന്റെ മേൽവിലാസം തരൂ ആ ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാ മതി നിങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കേണ്ടി വന്നതിൽ ഞാൻ മാപ്പി വയ്ക്കും ഓ സാരമില്ല സാർ ഈ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ സാറ് ഇത്രയല്ലേ ചെയ്തുള്ളൂ അവസാനം പറ്റിക്കരുത് ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അതുകൊണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു വാക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഞാനും ആ കത്തി എടുത്ത് വരൂലേ ഇപ്പൊ കേട്ടിട്ട് തന്നെ കൈ ഇങ്ങനെ തരിക്കുന്നു ഒലക്കട മൂട് ഒരു കത്തി കൊണ്ടൊന്നും അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല നാടകത്തിലെ പോലെ ഇടത് ഭാഗത്തു നിന്നും വലത് ഭാഗത്തു നിന്നും ഭീകര കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരിക ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ല അത് ഇടിയോടിടി പക്ഷെ ആ ഇടി ഞങ്ങളുടെ ഭാവി മാറ്റി മറിക്കാൻ പോകാന്ന് ഒടുവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് അതെ അത് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇടി കൊണ്ട് നല്ലപോലെ ക്ഷീണിച്ചു പോട്ടെ ഈ പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിച്ചോടുത്ത എത്ര ലക്ഷം ഉറപ്പെട്ടു എത്രയും കിട്ടും ഒരു മനുഷ്യനെ സമനില തിരിച്ചു കിട്ടുന്
പാവം മനുഷ്യൻ അയാൾ നിലവിളിക്കുക പേടിക്കണ്ട അവൾ ഈ സിറ്റിയിൽ എവിടെ ഒളിച്ചാലും ഈ കീലയിൽ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും ആ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ മാജിക് പരിപാടി നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായ മതിയായിരുന്നു മാജിക് തേങ്ങ ലക്ഷങ്ങൾ കൈ വന്നാൽ പിന്നെ മാജിക് നിങ്ങൾ ചെറുക്കാൻ പോകല്ലേ കുറച്ചു ദിവസം കുറച്ചു ദിവസം സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുക അതൊന്നും പറ്റില്ല മാജിക് താമ്പോടോ അവള് വന്നു പെട്ടത് എന്റെ മേജിക്ക് പറ്റില്ല പണം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും ആ പെണ്ണ് തന്റെ അമ്മാവന്റെ മോളൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്തായാലും കിട്ടുന്നില്ല പാതി ഞാൻ എടുക്കും പകുതിയാകണ്ട മുഴുവൻ എന്താണ് കിടത്തും ആ നിർത്തി 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 അല്ല ഇതൊക്കെ പൈസ കിട്ടിയിട്ട് പോരെ ആദ്യം പോയി ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏഹ് എന്നിട്ട് അച്ഛൻ തീരുമാനിക്കും പൈസ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ അതാണ് പ്രശ്നം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി സംഭവം നടക്കും അതാണ് ഈ രേഖ പറയുന്നത് ഇത് സത്യം ഞങ്ങളൊരു വഴിക്ക് പോവുക പോകുന്ന സംഗതി നടക്കുവോ ഇല്ലേ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെ വിവരമറിയാലോ നടക്കും സംശയമില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ശരിയായിട്ടില്ല എനിക്ക് തേറ്റിയിട്ടില്ല ഇതൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വെളുത്ത് വെളിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ്ട് എന്നെക്കാളും കുറച്ച് പൊക്കണ്ടല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടോ എന്താ പേര് പേരെന്താണെന്നൊന്നും അല്ല ആളെ കണ്ടാലറിയ നമ്മളൊന്ന് കയറി ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ആരുമില്ല അങ്ങനെ ആൾ ഒളിപ്പിക്കാൻ നോക്കണ്ട ഇവിടെ കേറാൻ പറ്റില്ല ഇത് ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലാണ് ഭീഷണിയൊന്നും ഇത്ര ചോദിച്ചുള്ളൂ പത്രത്തിൽ ചെറിയൊരു പരസ്യം ചെയ്യാൻ ഒരു അമ്പത് രൂപ തരാൻ പറ്റുമോ എന്റെ അടുത്ത് ഇല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല തന്നെ നോക്കൂ പരസ്യം ചെയ്ത പിറ്റേന്ന് കൂട്ടി ഞങ്ങൾ പരിപാടി ഇട്ട് തുടങ്ങും കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം ഇത് വാക്ക എന്റെ കഴുത്തിറങ്ങി പോയില്ലേ ഇനി ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരാം വാ അല്ല അപ്പോഴേ അപ്പോഴേ ചെല്ലേ ഒരു പരസ്യം കൊടുക്കേണ്ടിരുന്നു ആരാധിന്റെ ആള് ഞങ്ങളെ നിങ്ങളെ പേപ്പറിന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഒരു പരസ്യം തരാൻ വേണ്ടി വന്നതാ കീലേരി അച്ചുവേട്ടൻ ഒരു ഫുൾ പേജിന് എന്ത് ചാർജ് വരും സാർ ബാക്ക് പേജ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അകത്താണെങ്കിൽ അറുപതിനായിരം അമ്പതിനായിരം അങ്ങനെ പോകും നമുക്ക് ഫുൾ പേജ് വേണ്ടി വരുമോ വേണ്ടി വരില്ലേ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ അല്ല താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ അല്ല താങ്കൾ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ അഭിപ്രായം കേൾക്കാൻ ഞാൻ ഞാൻ പറയാം ഓ അപ്പോഴേ തൽക്കാലം ആരും ഒന്നും പറയണ്ട നിങ്ങൾ പോയി ആലോചിച്ച് പിന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്കിവിടെ വേറെ ജോലിയുണ്ട് വന്ന കസ്റ്റമറെ തിരിച്ചു വിട്ടിട്ടല്ലേ വേറെ ജോലി നിങ്ങൾ പോണം സാർ ഫുൾ പേജ് വേണ്ട അത് പിന്നെ മതി ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ള നിലയിൽ അതൊരു ചെറിയ പരസ്യം മതി ഈ ആരേഞ്ച് കാലിഞ്ച് ടൈപ്പ് അമ്പത് രൂപയ്ക്
ക്ലാസിഫൈഡ് പരസ്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കേശവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുണ്ട് അയാളോട് പോയി പറയും ഓഹോ മൂപ്പ് ഒരു വലിയ പരസ്യത്തിന്റെ ആളായിരിക്കും നല്ല പണിയാ കാണിച്ചത് കാലത്ത് ഒന്ന് ക്ഷമ പറയാന്ന് ചോദിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഒന്ന് യാത്ര പോലും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഓഹോ ഇവളാണില്ല അവള് തല്ലിയതിന് ഞാൻ മാപ്പി ചോദിക്കുന്നു മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശം ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങളാണോ ദൈവം ഞാൻ കരുതിക്കോളാം പോരെ പോരാ ദൈവത്തിന്റെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് ഒരു കപ്പ് കാപ്പിയങ്ങൾ കുടിക്കാതെ പോവാൻ പറ്റില്ല അതെ വന്നാട്ടെ കീലേരി അച്ചുവട്ടൻ മഹാ റൗഡിയാ കൈവിട്ടോളൂ കുട്ടി വരും ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര് സുജാത അന്ന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പുറകാൻ നടന്നവനെ പിന്നെ കണ്ടിരുന്നോ കല്യാണോ അതെ അതെ കല്യാണം അയാളെ പിന്നെ കണ്ടില്ല അല്ല കണ്ടാൽ ഞങ്ങളോടൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോ ഞാനൊന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് വരാം പത്രോഫീസിലാണോ ജോലി അതെ അല്ല ഒരാളിനെ കാണാൻ പോയതാ അല്ല ഈ ചായക്കാരൻ എവിടെ പോയി കേൾക്കണം ഇവ ചത്തോ ഏത് സ്ഥലം വെള്ളം മാറിയില്ലേ അത് ശരി അപ്പോ പ്രതിഫലം അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടൂല അല്ലേ സാർ അത് ശരി ഓ ഓക്കെ അല്ല അത് കുട്ടി ആ അമ്പലം വരെ ഒന്ന് വരണം ഇന്ന് എന്റെ പൊറന്നാളാ ദൈവത്തോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാ റങ്കൂൺ വാലയോട് കുട്ടിക്ക് ദേഷ്യം ഇല്ല ഒരേ ഒരു വാക്ക് അതിനെനിക്ക് ദേഷ്യം ഇല്ലല്ലോ അതൊന്നും പറ്റില്ല അമ്പലത്തിൽ ഒന്നും പോയാ മതി എന്തൊരു കഷ്ടം അത് എല്ലാ കഷ്ടങ്ങളും നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പറയാലോ അല്ലെ അതെ കുട്ടി നടന്നാട്ടെ
കുഞ്ഞു വന്നോ പോകാൻ ധൃതിയൊന്നുമില്ലല്ലോ മോളെ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് ഞാൻ മദുരാശിയിൽ നിന്ന് വന്ന് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ദിവസം എത്ര എന്നറിയാമോ ജാഫറിന്റെ സഹായമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഇപ്പോഴും വരില്ലായിരുന്നു അല്ലേ എന്താ നിനക്ക് എന്നോട് പിണക്കമാണോ ഇരിക്കും ആ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വാമോളെ വാമോളെ ചോദിക്കട്ടെ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ അമ്മയും സഹോദരനൊക്കെ സുഖമായിരിക്കുന്നു ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ അന്ന് ജാഫറിന് ദേഷ്യം വന്നതുകൊണ്ടാ അവരെ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ചത് നേര് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആരെയും ഉപദ്രവിക്കണമെന്നില്ല മോളെന്തിനെ ഈ പാവത്തിന് ശല്യപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്നു ഏ പോട്ടെ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം പോട്ടെ ഞാൻ മറക്കാം ഒരു കോംപ്രമൈസ് അല്ലേ നമുക്ക് നല്ലത് നോക്കെന്താ വേണ്ടത് പണം വേണോ നല്ലൊരു ജോലി വേണോ പറഞ്ഞോളൂ ഒക്കെ തരാം എന്താ ജാഫറെ അതെ ആ കടലാസുകളൊക്കെ എവിടെയുണ്ട് പറയൂ എന്തേലൊന്നില്ല അത് കള്ളം ഇതാണ് എനിക്ക് പിടിക്കാത്തത് പത്രക്കാരനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതല്ലേ മോളെ എന്തിനാ ചുമ്മാ അങ്കലിനോട് കള്ളം പറഞ്ഞ് നേരം കളയുന്നത് പറയൂ എവിടെയുണ്ട് പറയൂ പറയടേ പറയൂ മോളെ പെണ്ണുങ്ങളെ തള്ളുന്നത് ഭയങ്കര നാണക്കേടാണ് എന്നെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിക്കരുത് പറയടേ എവിടെയാ നീ അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പറയാ അത് ശരി ഈ കല്യാണം പ്രാന്തത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ മനുഷ്യനെ വടിയാക്ക ഈ മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ചില മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഉദ്ദേശിച്ച നിങ്ങൾ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളെ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു തന്നു അല്ലാതെ നിങ്ങൾ നക്കാപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല അല്ല നീ ആരാടാ മോനെ മനസ്സിലായില്ലോ അതൊക്കെ പോട്ടെ മിസ്റ്റർ നിങ്ങൾ എന്തിനാ വഴിയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളെ പിടിച്ച് തള്ളിയത് അങ്ങനെ തോന്നിയ തള്ളു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ച പെണ്ണിനെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട ഞങ്ങളിപ്പോ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോവാ പിന്നീട് നിങ്ങൾ പെണ്ണിനെ പിടിക്കുക കല്യാണം കഴിക്കുക പ്രാന്താശത്തിൽ കൊണ്ടു എന്താ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തു വാമോ പറയുന്നൊക്കെ കാര്യമാണ് പക്ഷെ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അതെന്താ അതങ്ങനെയാണോ നീ മേത്ത് ഓട്ട് കളിക്കോ തളച്ചോന്നും എന്തോളാ കളിച്ചാലേ
കല്ലുമുള്ളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആൽപ്പാർപ്പില്ലാത്ത സ്ഥലല്ലേ പക്ഷെ ദൈവത്തിന് പോലും അന്വേഷിച്ച് പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥല കുത്തുമുറുകേസിന്റെ ഞാൻ ഇവിടെ അല്ലേ ഒളിച്ചിരുന്നത് കോരുട്ടി മുതലാളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ കേട്ടില്ലേ ഇല്ല മൂപ്പരുടെ സ്ഥലാ എന്റെ വലിയ ദോസ്താ വരി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ ഞാൻ പോയ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിളക്കും ഈ മുറിക്കി വെക്കാവുന്ന അത്യാവശ്യ മരുന്നുകളും എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ച് ഉടനെ വരാം ഏഹ് ആ കത്തി കയ്യിന്ന് പോയതാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം ഒരിടത്തിരുന്നോളൂ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അവരവിടെ എത്തും ശരിയാ എന്തും ചെയ്യാൻ പഠിക്കാത്ത കൂട്ടുക എന്തിനാണ് അവരെ കുട്ടിയെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് പറയൂ എന്താണ് സംഭവം Shuni, what are you doing here? Shyama is serious. She is admitted here. What? It's an attempted suicide. My God! I'm going to go to the house. 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 I'm not going to go to the house. Is this your name, madam? I'm going to go to the house. ശ്യാമ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല ഇത് കട്ടിലൊക്കെ കീഴെന്ന് കിടത്തത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ് സുജാദ ഐ എം അങ്കിൾ ഹിയർ ഹവ് ഐ യു ഡോക്ടർ നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയത് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ജീവിച്ചുകൊണ്ട് വേണം പരിഹാരം കാണാൻ എന്ന് തത്വം പറയാറുള്ള മീ എന്നോട് പോലും പറയാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ നിനക്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല എന്തിനാ ശ്യാമ നീ ഈ കടും കൈ ചെയ്തത് നീ ആ വാതില് കുത്തിയത് എന്നെ പറ്റി മുൻപുണ്ടായിരുന്ന നിന്റെ ധാരണയൊന്നും തിരുത്താറായിട്ടില്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു മണ്ടിയല്ല ശ്യാമ സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് കഴിച്ചു എന്നത് നേരാണ് പക്ഷേ 
അതൊരു ആത്മഹത്യാ ശ്രമമായിരുന്നില്ല ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിന്റെ സത്യാന്വേഷണത്തിന്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള തന്ത്രമായിരുന്നു നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്കാൻഡൽസ് ആണെന്ന് ഞാൻ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ ഓളെന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഡോക്ടർ രവിയുമായുള്ള അടുപ്പമാണ് വെറും സ്കാൻഡൽസായി തള്ളിക്കളയാവുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം കണ്ടെത്താൻ അവളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അങ്കിളായ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ മിസ്റ്റർ പീറ്റർലാലിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ശ്യാമയുടെ പരാമർശം പീറ്റർലാൽ ബോംബെ അധോലോകത്തായിരുന്നു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ലക്ഷ്യപ്രഭുവായി ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ അടക്കം ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമയായി ഡോക്ടർ സ്വാമിനാഥനെ പോലുള്ളവരുടെ സഹായത്തോടെ ഇവിടെ ചികിത്സയ്ക്കെത്തുന്ന ഒരു അന്യായമായ ഓപ്പറേഷന് വിധേയമാക്കി അവരുടെ ആന്തരാവയങ്ങൾ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആവശ്യക്കാർക്ക് വിൽപ്പന നടത്തുകയാണെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാനിതൊന്നും വിശ്വസിക്കില്ലെന്ന് അവളോട് തീർത്തു പറഞ്ഞു അപ്പോ എനിക്ക് ഭ്രാന്താണോ സുജാതേ സത്യം എന്തെന്ന് ഒരു ദിവസം ഞാൻ നിന്നെ ശരിക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്താം വേണ്ട പീറ്റർലാൽ എന്ന മനുഷ്യനെ പറ്റി നിനക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ തോന്നുന്നല്ലോ ഒരു ദിവസം എന്റെ പരിചയത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ കൊച്ചുമകൾ ദേവിയെയും കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ വന്നു വളരെ സ്മാർട്ടായ അവൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരുമായി അടുത്തു ഡോക്ടർ രവിയുടെ സഹായത്തോടെ ശ്യാമ ചില പ്രധാന രേഖകൾ കണ്ടെത്തി ഇപ്പോഴൊന്നും നീ വിശ്വസിക്കണ്ട ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം ബോംബ് പൊട്ടുമെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കും പത്രക്കാരി മുറിയുടെ വാതിലിൽ ക്യൂ നിൽക്കുമെന്ന് നീ അറിയും ഈ ശ്യാമ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമായിരുന്നെന്ന് ന്യൂസ് പുറത്തായാൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാവും കലങ്ങിത്തലയും വരെ ഞാനും രവി ഒളിവിൽ പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം യുനോ സുജാത ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് വണ്ടർഫുൾ ഇൻസൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു രവി ഹലോ ആ എപ്പോ വരണം കൃത്യമണിക്ക് എത്തിയാൽ മതി മോർച്ചറിയുടെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ മതിയോ ഓക്കെ ഓക്കെ ക്യാമറ എടുക്കാം ഏ ഓക്കെ ഞാൻ വന്നേക്കാം ശരി എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഡോക്ടർ രവി രവി ശ്യാമയുടെ മരണം എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ അപ്പുറമായിരുന്നു അവളോടൊപ്പം ഒരേ മുറിയിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടിയ നാളുകളിലെ ജീവനുള്ള നിമിഷങ്ങൾ ഓരോന്നായി ഓർമ്മയിലെത്തിയപ്പോൾ എനിക്കത് നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല വിടരും മുൻപ് കൊഴിഞ്ഞു പോയൊരു പനിനീർപ്പൂങ്ങൾ അത്രയേ അവളെപ്പറ്റി പറയാനാവും ശ്യാമയുടെ ബന്ധുക്കളെന്നും പറഞ്ഞ ചിലർ പിറ്റേന്ന് ഹോസ്റ്റലിൽ വന്നു അവളുടെ മുറിയിലെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നതാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ശ്യാമ ഇങ്ങനെ ചില ബന്ധുക്കളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവരെ മുറിയിൽ കയറാൻ അനുവദിച്ചില്ല എങ്കിലും അവർ ബലമായി മുറിയിൽ കയറി എല്ലാം വാരി വലിച്ചിട്ടു എന്തോ തിരയുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ശബ്ദം ഉയർത്തിയപ്പോൾ അവർ ആ ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി
പിറ്റേന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിയപ്പോൾ ഡോക്ടർ സ്വാമിനാഥനുമായി അവർ രഹസ്യമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ശ്യാമ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണെന്ന വിശ്വാസം എന്നിൽ ബലപ്പെട്ടു വരികയായിരുന്നു മോളെ ഒന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഓഹോ മോളിപ്പം മെഡിക്കേറ്റുണ്ടല്ലോ എന്താ ഇത് ചോക്ലേറ്റ് ആയിച്ചി താങ്ക് യു ബില്ലി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാം പാക്ക് ചെയ്തോളൂ ശരി ഈ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു ഡോണറെ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് എനിവേ ഐ വിൽ ട്രൈ ഇഫ് യു ക്യാൻ ഗിവ് മി മോർ ഓഫ് ടൈം ഓക്കെ ഐ വിൽ കോൾ യു ബാക്ക് ചോക്ലേറ്റ് അങ്കിൾ എത്ര വയസ്സെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഐ തിങ്ക് ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി എന്ത് പറ്റി ഡോക്ടർ വന്ന് നോക്കിയപ്പോ കാര്യമായി എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് ഡിസ്റ്റാർജ് ചെയ്യാറായിട്ടില്ല അത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്ത് അവൾ പോകുന്നത് മരണത്തിലേക്കാണെന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞില്ല നിസ്സഹായയായി നോക്കി നിൽക്കാനേ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ What are you doing here? Nyan. You have no business here. Go to the reception. ജീവിതം തന്നെ വെറുത്തത് പോലെയായി എനിക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാൻ തന്നെ ധൈര്യം ഇല്ലാത്തത് പോലെ ഒരു ദിവസം പോസ്റ്റ്മാൻ ഒരു കവർ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ശ്യാമ എന്റെ പേർക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു ആ കവർ അവൾ ചിലപ്പോൾ എന്തോ അത്യാഹിതം മുമ്പിൽ കണ്ടതാവണം രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് തപാൽ വകുപ്പ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിന്റെ പേർക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവൾ കത്തിലെഴുതിയിരുന്നു അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഞാനത് പുറം ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുക്കണമെന്നും അതിലെഴുതിയിരുന്നു ഞാൻ ആ ഫയൽ തുറന്നപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി പീറ്റുലാൽ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ ബോംബെയ്ക്ക് കള്ളവണ്ടി കയറി അതോ ലോകത്തിൽ കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ പീറ്റുലാൽ മദുരാശിയിൽ എത്തുന്നത് ലക്ഷപ്രഭുവായിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയേഴിൽ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങി പീറ്റുലാലിന്റെ ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മറ മാത്രമാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോക്ടർ സ്വാമിനാഥൻ ബോംബെയിൽ സർക്കാർ സർവീസിലായിരുന്നു മദ്യപിച്ച് സർജറി നടത്തിയത് മൂലം രോഗി മരണമടഞ്ഞു സർവീസിൽ നിന്ന് പുറത്തായ സമയത്ത് പീറ്റുലാലുമായി പരിചയപ്പെട്ടു ആ അടുപ്പം സ്വാമിനാഥനെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചീഫ് സർജനാക്കി ആന്ധ്രാവയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട രോഗികളെ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വാമിനാഥൻ പീറ്റുലാലിന്റെ വലം കൈയാണ് ഫയലിലെ ഫോട്ടോകളും വിവരങ്ങളൊക്കെ തികച്ചും സത്യമാണോ എന്നറിയാനുള്ള ഭ്രാന്തമായ ഒരു ആവേശം എന്നിൽ കത്തിപ്പടർന്നു പറഞ്ഞ സത്യങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ഒരു ഓർമ്മ മാത്രമായി അവശേഷിച്ച ശ്യാമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്തു എന്തൊക്കെ സഹിച്ചാലും നിരപരാധികളായ പാവങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും മരിക്കരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല അത് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ച ചിലപ്പോ അവരുടെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാം ഒതുക്കി കളഞ്ഞേക്കാം ശ്യാമയെ കൊന്നവരെ അങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ എന്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല പത്രത്തിലൂടെ ഒരു സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ 
അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പഴു തടയ്ക്കാമെന്ന് ഞാൻ കരുതി പക്ഷെ വിജയിച്ചില്ല ആദ്യം സമീപിച്ച പത്രക്കാരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ വിവരം എങ്ങനെയോ ചോർന്നു പിന്നീട് എല്ലാ പത്രങ്ങളെയും അവർ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു പലരെയും ഞാൻ സമീപിച്ചു പക്ഷേ ആരും ഈ സംഭവം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അതൊക്കെ ഭദ്രമായി ഒരിടത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നെ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് അല്ലാത്തത് ആ പേപ്പേഴ്സ് എവിടെയുണ്ടെന്ന് അറിയാത്തോണ്ടാവാം ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുതിയതായി ഉണ്ടാക്കിയ മറ്റൊരു കഥയാണെന്ന് അല്ല പെട്ടെന്ന് കാണാതായപ്പോ ചിന്തിച്ചു പോയേ അല്ല ആ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കി പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലാന്ന് ശരിക്കും അറിയാം പക്ഷെ ആദ്യ അനുഭവം അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ ഒരു മായായി വന്നു മായായി മറിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ മാജിക് പോലെ ഞാൻ പോവാണ് പോവേ എവിടുന്നോ വന്ന് കയറി ഞാൻ വെറുതെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ മനസ്സമാധാനം കെടുത്തി കെടുത്താൻ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് വേണ്ടേ ഇന്നലെ കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുന്നപ്പോഴാ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സമാധാനം എന്താന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സത്യമായിട്ടും ആ എവിടെ പോകുന്നു പറഞ്ഞത് ആരും തിരിച്ചറിയാനില്ലാത്ത ദൂരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അതിൽ കാര്യമില്ല എവിടെ ആയാലും സുജാതയ്ക്ക് ഭയം നല്ല ജീവിക്കാനൊക്കൂ ഏതായാലും സുജാത ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നുള്ള ചിന്ത കളഞ്ഞേക്ക് പേടിച്ചോടാൻ തുടങ്ങിയ എന്നാണ് അതിനൊരു അവസാനം ദൈവമാണ് ജനിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ദൈവം നിശ്ചയിക്കുന്നവരെ നമ്മളൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കും തനി എങ്ങനെ പുറത്തു നിന്ന് കണ്ട
ಪ್ರಣಯಾಭಿಲಾಷಮಾಯ ಆರೋ ವೇಣುವುದೇ ಸಂಸಾರಿಚಿರಿಕಾನ್ ಸಮಯಲ್ಲ ಸುಜಾತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅರಿಯಾವನ ಒಂದು ಸಾಧನ ಈ ವೀಟನಾತ್ತುಂಡ ಅದು ಎಡಕಾನ ನಾನು ಮನ್ನು ಅದು ಎತ್ರೇ ಬಿಡನ ಸುಜಾತರ ಕೈಲೇ ಎತ್ತನ ಎನಿಕ್ಕೆ ಪಾ ಆರೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ವಿಶ್ವಸ್ತೇ ಪಟ್ಟು ನಮಕಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಜೀವಿಕಾನ ಒಂದು ಸಾಹಜರಿ ಉണ്ടാವಂಡ ದೇವಾಯಿ ಬಾಗಿಲು ಹೊರಕು ಇದೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ಇಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯ ಬರೆ ಅಚ್ಚಂದ ಫೋಟೋ വെച്ചിರಿಕನ ಅಂದ್ರೆ ತಾಳೆ ಇರುವ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇರುವ ಕುಡುಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ ಆತಾನ ಸುಜಾದ ಒಂದು ಕೊಳಪೂಲ ಸುರಕ್ಷಿತೆಯ ಅಡತ್ತುಂಡು ಇಪ್ಪೋಳು ಮುಟ್ಟು ವನ್ನ ಸುಜಾದರ ಜೀವನ ಬರ ಅಪಗಡತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ವಳರೆ ಕೊರ್ಚ ಸಮಯ ಉಂಡು ಆ ಕುಡುಕಕ್ಕೆ ಅದರ ತಾಪಲ ಉಂಡು ಅದ ಎಡತಲ್ಲಿ ಎನಿಕ್ಕೆ ಪೋವಾ ಆಂಗುಟಿಗಳು ಇಂಗೇ ವೆಂಡದು ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡಕಣ ಹರಿ ಇಲ್ಲ ಪೊಟಿಕಟೆ ಸಂಭವ <laughs> 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 ವಲಿಯ ಜಡ್ಜಿಮಾರಿ ಕಾಣು ಉಯರ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರ ಮಂತ್ರಿ ಮಾರ ಪತ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಉಂಡಾವು ಅತ್ತರ ಮರಿ ಸದಸ್ಯನ ಮುಂಬೆ ನಮಗೆ ಎತ್ತಿಕಾನ್ ಸಾಧಿಸಾ ಎತ್ತರ ವಲಿಯ ಕೊಲೆ ಕೊಂಬನ ಆಲಿ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಂ ಜೀಯಾನ್ ಸಾಧಿಕಿಲ್ಲ ಎಂದಾನದ ಏರ್ಪಾಡ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಡಾರನಲ್ಲ ಕಂಡಿಲ್ಲ ನೀದಿ ಮೇಳ ಕಾತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಕಡಕಾದೆಯೂ ವಕೀಲ್ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಸಾಧಾರಣ ಕಾರಣದ ನಿಯಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟನ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣಾನಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಸುಜಾದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಒಂದು ಜೀವಿಕಣೋ ಮರಿಕಣೋ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಆನಲ್ಲೋ ಎಂದೆ ಮುಂಬೆ ಇರುವ ಚೋದ್ಯ ಅಂಗನೆ ಒಂದು ಚೋದ್ಯ ಇಲ್ಲ ಜೀವಿಕಂ ಎಂದು ಉರಚೆ ತೀರ್ಮಾನ ಎಡಕಣ ಬೇಡ ಎಂದಾಯಾಲಂ ಅವರೇ ವೆರದೆ ಬಿಡನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಜಂಗಳೂ ಕೂಡ ಇಂದಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲಾ ನೇರಿಯಾಯಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮುನ್ನೋಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರೋ ಆನಕಾರ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾವಿಯ ಪೆಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಬೇಡಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಎತ್ರೇ ಬೇಗ ಲೋಕರ ನಿನ್ನ ಅದ ಎಡಕಣ ಮಾಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್